നമസ്കാരം ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഏഴാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് വർക്ക് എന്ന വിക്ടിയർ സ്റ്റാൻഡിൽ സംരക്ഷണം ചെയ്തത് ആ ബേസിക് സയൻസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ റീപ്പിംഗ് ഗോൾഡ് ഫ്രം സോയിൽ മണ്ണിൽ പൊന്നു വിളയക്കാം എന്ന യൂണിറ്റിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ട് വീഡിയോ ആയിരുന്നു ഇന്ന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തന്നത് ഇതിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് ആ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ്റെ ലെയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ബഡ്ഡിംഗ് ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും അവസാനമാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ടീച്ചർ ടെക്സ്റ്റിൽ ആക്ടിവിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ടേബിൾ തന്നിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ആ ആക്ടിവിറ്റി അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ഇസ് ദ മെത്തേഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് സുപ്പീരിയർ ക്വാളിറ്റി പ്ലാന്റ്ലെറ്റ്സ് ബൈ ജോയിനിങ് സ്റ്റെംസ് ഓഫ് ടു പ്ലാന്റ്സ് ഓഫ് ദി സെയിം സ്പീഷീസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടേമാണ് സെയിം സ്പീഷീസ് എന്നുള്ളത് ഒരേ സ്പീഷീസിൽപ്പെട്ട രണ്ടു സസ്യങ്ങൾ തമ്മിലാണ് നമ്മൾ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ മെത്തേഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് എന്ന് നോക്കാം ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ഇസ് ദ മെത്തേഡ് ഒരു മെത്തേഡാണ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് സുപ്പീരിയർ ക്വാളിറ്റി പ്ലാന്റ്ലെറ്റ്സ് വളരെ സുപ്പീരിയർ വളരെ മികച്ച ഇനം പ്ലാന്റ്ലെറ്റ്സ് പ്ലാന്റ്ലെറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ തൈ ചെടികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ബൈ ജോയിനിങ് ആ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു എന്തോ എന്താണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റെംസ് ഓഫ് ടു പ്ലാന്റ്സ് ആ രണ്ട് സസ്യങ്ങളുടെ സ്റ്റെംസ് കാന്തങ്ങൾ പരസ്പരം യോജിപ്പിച്ച് ഓഫ് ദ സെയിം സ്പീഷീസ് ആ ഇവിടുത്തെ ആ രണ്ട് പ്ലാന്റ്സും ആ സെയിം സ്പീഷീസ് ആയിരിക്കണം ഒരേ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരേ ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ടതായിരിക്കണം കേട്ടോ ഇനി ഈ ഗ്രാഫ്റ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ള രണ്ട് ടേംസ് ആണ് സ്റ്റോക്ക് സയോൺ എന്നിവ ദ റൂട്ടഡ് പ്ലാന്റ് സെലക്റ്റഡ് ഫോർ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ഈസ് കാൾഡ് സ്റ്റോക്ക് അതായത് ഇവിടെ ഒരു റൂട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാന്റ് വേണം പിന്നെ വേറൊരു പ്ലാന്റിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മും വേണം അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെമ്മ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആ അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള അല്ലേ സുപ്പീരിയർ ക്വാളിറ്റി പ്ലാന്റ്ലെറ്റിൻ്റെതായിരിക്കണം ഏത് ഈ തണ്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സ്റ്റെമ്മ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു റൂട്ടഡ് പ്ലാന്റ് വേണം അല്ലേ റൂട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാന്റ് വേരുള്ള ഒരു സസ്യം വേണം അപ്പോൾ ദ റൂട്ടഡ് പ്ലാന്റ് സെലക്റ്റഡ് ഫോർ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ഗ്രാഫ്റ്റിങ്ങിന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന റൂട്ടുള്ള സസ്യം റൂട്ടഡ് പ്ലാന്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്റ്റോക്ക് റൂട്ടഡ് പ്ലാന്റ് സെലക്റ്റഡ് ഫോർ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ഈസ് സ്റ്റോക്ക് റൂട്ടിൽ ടീ ഉണ്ട് സ്റ്റോക്കിലും ടീ ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടിലും ടീ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് ഓർത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ സ്റ്റോക്ക് റൂട്ടഡ് എന്ന് ഒരു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മാറിപ്പോകാതെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കാം സ്റ്റോക്ക് റൂട്ട് ഓക്കെ അടുത്തത് അതിൻ്റെ ബ്രാഞ്ച് സെലക്റ്റഡ് ഫോർ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ഗ്രാഫ്റ്റിങ്ങിന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ബ്രാഞ്ചിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സയോൺ അപ്പോൾ ബ്രാ നമ്മൾ ഗ്രാഫ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ബ്രാഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെം എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം ദ സ്റ്റെംസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഞ്ച് സെലക്റ്റഡ് ഫോർ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ഈസ് കാൾഡ് സയൺ മനസ്സിലായോ അത് രണ്ടും എന്താണ് സ്റ്റോക്ക് എന്നും എന്താണ് സയൺ എന്നും കൊമ്പോട്ടിക്കൽ ഒരേ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട രണ്ട് സസ്യങ്ങളുടെ തണ്ടുകൾ പരസ്പരം ഒട്ടിച്ചു ചേർത്ത് മികച്ച ഗുണനിലവാരമുള്ള ചെടികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള രീതിയാണ് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ കൊമ്പ് ഒട്ടിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാഫ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വേരോടുകൂടിയ ചെടിയെ സ്റ്റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മൂലകാന്തം എന്ന് പറയുന്നു ഒട്ടിക്കുന്ന കൊമ്പിനെ സയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടുകമ്പ് എന്നും പറയുന്നു ഇതാ ഇവിടെ ടീച്ചർ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തന്നു അതിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളാണ് അതാ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ പിന്നീട് എന്താ അതാ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൊമ്പോട്ടിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ഇൻ സെയിം ഫാമിലി ഒരേ ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ട ഒരേ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരേ സ്പീഷീസിൽപ്പെട്ട സസ്യങ്ങൾ തമ്മിലാണ് നമ്മൾ കൊമ്പോട്ടിക്കൽ നടത്തുന്നത് അടുത്തത് അതർ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ്സ് മറ്റു പല രീതികളുണ്ട് ഗ്രാഫ്റ്റിങ്ങിന് നമ്മൾ ലെയറിങ്ങിന് പല രീതികൾ പഠിച്ചതുപോലെ ഗ്രാഫ്റ്റിങ്ങിനും പല രീതികളുണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തത് വെഡ്ജ് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് കണ്ടോ
നാടൻ മാവിൽ നാടൻ മാവിൻ്റെ തയ്യിൽ നമ്മൾ മറ്റൊരു നല്ല വെറൈറ്റി മികച്ച ഒരു മാ മാവിനെ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടീച്ചർ ഒരു പ്രവർത്തനം തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എഴുതാവുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് പീൽ ഓഫ് ദി ബാർക്ക് ഫ്രം ദ ഫേസിംഗ് സൈഡ്സ് ഓഫ് ബോത്ത് ദ സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് സയൺ ഇൻ ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് അതായത് പീൽ ഓഫ് ദി ബാർക്ക് ബാർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് തൊലി തൊലി പീൽ ചെയ്യുക ചെത്തിക്കളയുക ഫ്രം ദ ഫേസിംഗ് സൈഡ്സ് ഓഫ് ബോത്ത് ദി സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് സയൺ ആ സ്റ്റോക്കിൻ്റെയും സയണിൻ്റെയും ഫേസിംഗ് ഫേസ് മുഖാമുഖം നിൽക്കുന്ന ആ സൈഡിൻ്റെ തൊലി ചെത്തി മാറ്റുക അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ എങ്ങനെയാണ് ഇൻ ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് മൂന്നര സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ രണ്ടിൻ്റെ മൂന്നര സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ ആ സ്റ്റോക്കിൻ്റെയും സൈൻ്റെയും ഫേസിംഗ് സൈഡിലെ തൊലി ചെത്തി മാറ്റുക ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് മനസ്സിലായോ അത് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ബ്രിങ്ക് ദ പീൽഡ് ഓഫ് പോർഷൻസ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് സയോൺ ഇൻ കോൺടാക്ട് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ബ്രിങ്ക് ബ്രിങ്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ കൊണ്ടുവരിക ദ പീൽഡ് ഓഫ് പോർഷൻസ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് സയോൺ സ്റ്റോക്കിൻ്റെയും സയൻ്റെ പീൽഡ് ഓഫ് പോർഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ചെത്തി മാറ്റിയ പോർഷൻ ഇൻ കോൺടാക്ട് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ അവ പരസ്പരം കോൺടാക്റ്റിൽ കൊണ്ടുവരിക പരസ്പരം ചേർത്ത് വയ്ക്കുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് റാപ് ദം ടുഗദർ ഫേംലി വിത്ത് എ ജൂട്ട് ടോയിൻ ഒരു ജൂട്ടിൻ്റെ ടോയിൻ ഉണ്ടല്ലോ അതെടുക്കുക ജൂട്ട് ടോയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ചാണ ചണത്തിൻ്റെ വള്ളി ആ ആ ചണത്തിൻ്റെ വള്ളി അല്ലെങ്കിൽ ചാക്കുനൂലെന്നും പറയാം അത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം റാപ്പ് ചെയ്യുക പൊതിഞ്ഞ് കെട്ടുക പൊതിയ റാപ് ദം ടുഗദർ അവ അവയെ രണ്ടിനെയും കൂടി ആ പൊതിഞ്ഞ് കെട്ടുക ഫേംലി ഒരുപാട് ഭയങ്കര ശക്തിക്കല്ല ഫേംലി ആയിട്ട് കുറച്ച് ടൈറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ജൂട്ട് ടോയിൻ വെച്ചിട്ട് പൊതിഞ്ഞ് കെട്ടുക ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പും മലയാള മീഡിയംകാർ എഴുതാനുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സയനിലും സ്റ്റോക്കിലും മൂന്നര സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ ഒരു വശത്ത് നിന്ന് തൊലി ചെത്തി നീക്കുക ഒട്ടിക്കേണ്ട കൊമ്പ് വളച്ച് സ്റ്റോക്കിനോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുക സയനിലെയും സ്റ്റോക്കിലെയും മുറി മുറിപ്പാടുകൾ ചേർത്ത് വച്ച് ചാക്കുന്നൂൽ കൊണ്ട് വരിഞ്ഞ് കെട്ടുക അടുത്തത് കവർ ഇറ്റ് വിത്ത് എ വാക്സ് ക്ലോത്ത് ഒരു മെഴുക് തുണിയോ വാക്സിൻ്റെ ക്ലോത്ത് അതാണ് ആ മെഴുകു തുണിയോ ഓർ പ്ലാസ്റ്റിക് ടേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ടേപ്പോ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ കവർ ചെയ്യണം പൊതിഞ്ഞ് കെട്ടണം ആഫ്റ്റർ വൺ മന്ത് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് കട്ട് പാർഷ്യലി ദ സ്റ്റോക്ക് എബവ് ദ കവേർഡ് ഏരിയ ആ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏരിയയുടെ മുകൾ ഭാഗം വച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ആ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം ആൻഡ് ദ സയൺ ബിലോ പിന്നെ ഈ സയൻ്റെ എന്താണ് താഴത്തെ ഭാഗവും ആ പൊതിഞ്ഞ് കെട്ടിയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ താഴത്തെ ഭാഗത്തിൽ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അവിടെ വെച്ചും കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം സയൻ്റെ താഴത്തെ ഭാഗവും സ്റ്റോക്കിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗവും കട്ട് ചെയ്യാം ആ മറ്റൊരു കാര്യം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ആ മുഴുവനും അല്ല കട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന കട്ട് പാർഷ്യലി പാർഷ്യലായിട്ട് അതായത് അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം മാത്രമേ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാവൂ കേട്ടോ അതാ ഇവിടെ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കട്ട് പാർഷ്യലി ഭാഗികമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ദെൻ അടുത്ത നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് വെയ്റ്റ് ഫോർ വൺ മോർ മന്ത് ഒരു മാസവും കൂടി നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് കട്ട് ആൻഡ് ഡിറ്റാച്ച് ദ പാർട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി അതിന് ശേഷം ആ ആ പകുതി ഭാഗം വെച്ച് മുറിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനെ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് ആ അതിനെ ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യുക അതായത് അതിനെ പുതിയൊരു പ്ലാന്റായിട്ട് നമുക്ക് വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി അനുയോജ്യമായി അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് വെൻ ഇറ്റ് അറ്റൈൻസ് പ്രോപ്പർ ഗ്രോത്ത് ശരിയായ ഒരു വളർച്ച അതിന് വന്നതിന് ശേഷം ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റീപ്ലാന്റഡ് ഇൻ ഇൻ എ മോർ സ്യൂട്ടബിൾ പ്ലേസ് ആ ഇതിനെ നമുക്ക് ആ കുറച്ചുകൂടെ അനുയോജ്യമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി വീണ്ടും നടാവുന്നതാണ് ഈ ചെടിച്ചട്ടിയിൽ നിന്ന് മാറ്റാവുന്നതാണ് റിമൂവ് എനി ന്യൂ ബ്രാഞ്ചസ് പ്രൗട്ടിങ് ഓൺ ദ സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോക്കിൽ നിന്ന് വേറെ ഏതെങ്കിലും പുതിയ ബ്രാഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കൊമ്പുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മുറിച്ച് കളയണം അത്രയേ ഉള്ളൂ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ റൂട്ടഡ് പ്ലാന്റ് ആണ് അതായത് നാടൻ
അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ബഡിങ് ആണ് മുകുളം ഒട്ടിക്കൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ബഡിങ് എന്നാണ് ബഡിങ് ഇസ് ദ മെത്തേഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് സുപ്പീരിയർ ക്വാളിറ്റി പ്ലാന്റ്ലെറ്റ്സ് ബൈ ഫിക്സിംഗ് ബഡ് ഓഫ് എ പ്ലാന്റ് ടു ദ സ്റ്റെം ഓഫ് ദി അതർ പ്ലാന്റ് ഓഫ് ദി സെയിം സ്പീഷീസ് എന്താണ് ബഡിങ് ഇസ് ദ മെത്തേഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് സുപ്പീരിയർ ക്വാളിറ്റി പ്ലാന്റ്ലെറ്റ്സ് ആ മികച്ച ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്ലാന്റ്ലെറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ തൈ ചെടികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ബഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച ലെയറിങ് പോലെയും ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് പോലെയും എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്ലാന്റ്ലെറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബൈ ഫിക്സിംഗ് ബഡ് ഓഫ് എ പ്ലാന്റ് ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ ബഡ് ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ മുകുളം അല്ലെങ്കിൽ ബഡിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ടു ദ സ്റ്റെം ഓഫ് ദി അതർ പ്ലാന്റ് മറ്റൊരു പ്ലാന്റിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു of the same species ore species la irikanam idu randannam le aa bud edukkunnathum pinne kondu vannu fix cheyyunnathum aa rendu chedigalum ore species il pettatha irikanam adinena nammal endu parayunnathu budding allengil mugulam ottikal adutha the red steps of budding budding inde steps ezhudanana parayittullathu appo namukku adha ediyalo onnamathathu cut of the bud from a quality plant ഒരു മികച്ച ക്വാളിറ്റിയുള്ള പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് ബഡ് കട്ട് ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് മേക്ക് എ ടീ ഷേപ്ഡ് കട്ട് ഓൺ ദ പ്ലാന്റ് ഓൺ വിച്ച് ബഡ് ഇസ് ടു ബി ഗ്രാഫ്റ്റഡ് ആൻഡ് ലീവ് ദ ബാർക്ക് ഓപ്പൺ ആ നമ്മൾ ഈ ബഡ് ഏത് ചെടിയിലാണോ വയ്ക്കേണ്ടത് ആ ചെടിയിൽ ഒരു തീ ആകൃതിയിൽ ടീ ഷേപ്പായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു കട്ട് ഒരു മുറിവ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് ലീവ് ദ ബാർക്ക് ഓപ്പൺ എന്നിട്ട് എൻ്റെ ആ തൊലി എന്ത് ചെയ്യണം ഓപ്പൺ ആക്കണം എൻ്റെ ആ ടീ ഷേപ്പ്ഡ് കട്ട് ഉണ്ടാക്കിയില്ല അവിടെ നിന്ന് തൊലി ഓപ്പൺ ആക്കണം ഇൻസേർട്ട് ദ ബഡ് ഇൻ ടു ദ ടീ ഷേപ്പ്ഡ് കട്ട് ഓൺ ദ ബാർക്ക് എന്നിട്ട് നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള ഈ ബഡ് ആ ടീ ഷേപ്പ്ഡ് ടീ ഷേപ്പിൽ മുറിച്ചു വെച്ചേക്കണില്ലേ അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് തിരികെ കയറ്റി കൊടുക്കണം റാപ്പിറ്റ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ദ ബഡ് ഈസ് എക്സ്പോസ്ഡ് എന്നിട്ട് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം നല്ലോണം ഈ ബഡ് പുറത്ത് കാണത്തക്ക വിധത്തിൽ ബഡ് എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് വരത്തക്ക വിധത്തിൽ വിധത്തിൽ അതിനെ നല്ലോണം ചുറ്റി കെട്ടണം റാപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക കവർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് കട്ട് ഓഫ് ദ അപ്പർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി സ്റ്റോക്ക് ആ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ആ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ അപ്പർ പാർട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക വെൻ ദ ബഡ് അറ്റൈൻസ് പ്രോപ്പർ ഗ്രോത്ത് ആ ഈ നമ്മൾ വച്ച ബഡ് ആ മുകുളങ്ങളൊക്കെ വന്ന് നല്ല വളർച്ച എത്തി കഴിയുമ്പോൾ ആ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക പിന്നീട് സ്റ്റോക്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന മുകുളങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം മലയാളം മീഡിയംകാർ നല്ല ഇനം ചെടിയിൽ നിന്ന് മുകുളം ചെത്തിയെടുക്കുക മുകുളം ഒട്ടിക്കുന്ന ചെടിയിൽ തീ ആകൃതിയിൽ മുറിവുണ്ടാക്കി തൊലി വിടർത്തി വയ്ക്കുക ബാർക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കി വയ്ക്കുക തീ ആകൃതിയിലുള്ള മുറിവിലെ തൊലിയിൽ മുകുളം തിരികെ വയ്ക്കുക മുകുളം പുറത്ത് കാണത്തക്ക വിധം പൊതിഞ്ഞ് കെട്ടുക റാപ്പ് ചെയ്യുക മുകുളം നന്നായി വളരാൻ തുടങ്ങിയാൽ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം മുറിച്ചു മാറ്റാം കട്ടിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ചിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും മുകളിലൊരു ഗോപിയുടെ ആകൃതിയിൽ വെച്ചേക്കുന്നത് ബഡാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ചെടിയിൽ ബഡിങ് നടത്താം ആ നമുക്ക് നേരത്തെ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് പറഞ്ഞില്ലേ ഗ്രാഫ്റ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ചെടിയിലാണോ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് നടത്തിയത് ആ ചെടികളിലെല്ലാം നമുക്ക് ബഡിങ് നടത്താം കൂടെ ഇതാ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റബ്ബർ നമ്മുടെ റബ്ബർ ഉണ്ടല്ലോ റബ്ബർ അതും നമുക്ക് ബഡിങ് വഴിയാണ് റബ്ബറിൻ്റെ പുതിയ തൈകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ചെടികളും അടുത്തത് ബഡിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് മുകുളമൊട്ടിക്കൽ വിവിധ രീതികൾ പല രീതിയിലുള്ള ബഡിങ് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ടീ ബഡിങ് ടീ ബഡിങ് എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഫിഗറാണ് ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് ചിപ് ബഡിങ് ചിപ്പ് ചിപ്പ് ബഡിങ് ചിപ് ബഡിങ് അടുത്തത് പാച്ച് ബഡിങ് അതിൻ്റെ ഫിഗറാണ് ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് റിങ് ബഡിങ് അടുത്തത് ഇൻവേർട്ടഡ് ടീ ബഡിങ് അതായത് ടീ തര തലതിരിച്ച് ഉണ്ടാക്കൂലേ അതേപോലെയാണ് ഇൻവേർട്ടഡ് ടീ ബഡിങ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ബഡിങ്ങിൻ്റെ വിവിധ രീതികൾ ഇവിടെ നല്ല മഴയുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാവും സൗണ്ടിൽ അടുത്ത പറയുന്നത് ഒരേതരം
ഒന്നാമത്തെ ഇനത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കൂടുതൽ കാലം നിലനിൽക്കുന്നു ഉൽപാദനം കുറവ് നമ്മുടെ മണ്ണിൽ നന്നായി വളരും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൂടുതൽ കുറച്ചു പരിചരണം മതി അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ഇനത്തിനെ കുറിച്ചുള്ളത് കുറച്ചു കാലം നിലനിൽക്കുന്നു ഉൽപാദനം കൂടുതൽ നമ്മുടെ മണ്ണിൽ പെട്ടെന്ന് വളരുന്നില്ല രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറവ് കൂടുതൽ പരിചരണം വേണം ഇനി ഇതിന് രണ്ടിനെയും വെച്ചുകൊണ്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഇനങ്ങളുടെയും പ്രത്യേകതകൾ പരിശോധിക്കൂ രണ്ടിൻ്റെയും നല്ല ഗുണങ്ങളുള്ള തൈച്ചെടി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ എന്തെല്ലാം മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ആ ഇവിടെ നമുക്ക് കൊമ്പൊട്ടിക്കലോ മുകുളമൊട്ടിക്കലോ ഈ രണ്ട് മെത്തേഡും ഉപയോഗിക്കാം കായിക പ്രചനന രീതികളും ഉപയോഗിക്കാം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതിനം ചെടിയെ സ്റ്റോക്കായും ഏതിനം ചെടിയെ സയനായും തിരഞ്ഞെടുക്കും ആ ഏതിനത്തിനെയാണ് സ്റ്റോക്കായിട്ടും ഏതിനത്തിനെയാണ് സയനായിട്ടും നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതകൾ ഇനം ഒന്നിൻ്റെയും ഇനം രണ്ടിൻ്റെയും പ്രത്യേകതകൾ വച്ച് നമ്മൾ റൂട്ടഡ് പ്ലാന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്കായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് വെറൈറ്റി വൺ ആയിരിക്കണം ആ കാരണം എന്താണ് അത് കൂടുതൽ കാലം നിലനിൽക്കും അതിന് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൂടുതലാണ് കുറച്ച് പരിചരണം മതി അതൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതുപോലെ ഉൽപാദനം കുറവാണ് എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ഇനം വെറൈ അതെ ഇനം ഇനം ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സയനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കണം അതായത് നമ്മൾ കൊണ്ട് ഒട്ടിക്കുന്ന ആ അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള പ്ലാന്റിൻ പ്ലാന്റായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ളത് ഇനം രണ്ടായിരിക്കണം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവ രണ്ടും ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന ചെടിക്ക് എന്തെല്ലാം ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്തെല്ലാം ഗുണങ്ങളായിരിക്കും ഒന്നാമത്തത് ഉൽപാദനം കൂടുതൽ രണ്ട് നമ്മുടെ മണ്ണിൽ നന്നായി വളരുന്നു മൂന്ന് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൂടുതൽ അപ്പോൾ പുതുതായിട്ടുണ്ടാകുന്ന തൈച്ചെടിക്ക് സാപ്ലിങ്ങിനുള്ള പ്രത്യേകതകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗുണങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അടുത്ത ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കാർക്കുള്ളത് വെറൈറ്റി വൺ ഇനം മണ്ണിൽ എന്തൊക്കെ പ്രത്യേക ലോങ് ലൈഫ് സ്പാൻ ആയുർദൈർഘ്യം കൂടുതൽ ലോ ഈൽഡ് ഉൽപാദനം കുറവ് ആക്റ്റീവ് ഗ്രോത്ത് ഇൻ അവർ സോയിൽ നമ്മുടെ മണ്ണിൽ നന്നായി വളരുന്നു ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഡിസീസ് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൂടുതൽ നീഡ്സ് ലെസ് നർച്ചറിങ് കുറച്ച് പരിചരണം മതി ഇനി രണ്ടാമത്തെ വെറൈറ്റി എന്തൊക്കെയാണ് പ്രത്യേകത ഷോർട്ട് ലൈഫ് സ്പാൻ ആയുർദൈർഘ്യം കുറവ് ഹൈ ഈൽഡ് ഉൽപാദനം കൂടുതൽ പൂർ ഗ്രോത്ത് ഇൻ അവർ സോയിൽ നമ്മുടെ മണ്ണിൽ നന്നായിട്ട് വളരുന്നില്ല ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഡിസീസ് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറവ് നീഡ്സ് ല മോർ നാച്ചറിങ് കൂടുതൽ പരിചരണം ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ എക്സാമിൻ ദ പെക്യുലിയാരിറ്റീസ് ഓഫ് ടു വെറൈറ്റീസ് രണ്ട് വെറൈറ്റികളുടെയും പ്രത്യേകതകൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വാട്ട് ആർ ദ മെത്തേഡ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അഡോപ്റ്റഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഗുഡ് സാപ്ലിംഗ് വിത്ത് ദ ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് ബോത്ത് ദ വെറൈറ്റീസ് രണ്ട് വെറൈറ്റി രണ്ട് ഇനങ്ങളുടെയും ഗുണങ്ങൾ ഒത്തുചേരുന്ന സാപ്ലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ തൈച്ചെടി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഏത് മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമുക്കിവിടെ അവലംബിക്കാവുന്നത് ഏത് മെത്തേഡ് അവലംബിക്കാം ആ ഇവിടെ നമുക്ക് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ബഡ്ഡിംഗ് ഇത് രണ്ടും ഈ രണ്ട് രീതിയും ഉപയോഗിക്കാം ഗ്രാഫ്റ്റിങ്ങും ബഡ്ഡിങ്ങും ഉപയോഗിക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വെറൈറ്റി ക്യാൻ ബി സെലക്റ്റഡ് ആ സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് വിച്ച് വൺ ആ സയൺ ആ സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ടും സയൺ ആയിട്ടും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഏത് വെറൈറ്റീസ് ആയിരിക്കും ആ നമുക്ക് വെറൈറ്റി വൺ ആയിട്ട് സ്റ്റോക്ക് എടുക്കാം വെറൈറ്റി ടു ആയിട്ട് സയനെ എടുക്കാം കാരണം എന്താണ് വെറൈറ്റി വൺ ആയ സ്റ്റോക്കിന് ആ ലോങ് ലൈഫ് സ്പാൻ ഉണ്ട് ലോ ഈൽഡ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ റൂട്ടഡ് പ്ലാന്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ലോ ഈൽഡ് ആണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ സോയിലിൽ നന്നായിട്ട് വളരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രത്യേകതകളൊക്കെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ വെറൈറ്റി വൺ സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ടും വെറൈറ്റി ടു നല്ല അല്ലെ ഷോർട്ട് ലൈഫ് സ്പാൻ ആണ് പക്ഷെ ഹൈ ഈൽഡ് അല്ലെ ഈൽഡ് കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് വെറൈറ്റി ടു നമുക്ക് സയനായിട്ടും എടുക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് വുഡ് ബി ദ ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് ദി പ്ലാന്റ് ഫോം ബൈ കമ്പൈനിങ് ദ ടു വെറൈറ്റീസ് രണ്ട് വെറൈറ്റിയും തമ്മിൽ കമ്പയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പുതുതായിട്ടുണ്ടാകുന്ന സാപ്ലിങ്ങിൻ്റെ ക്വാളിറ്റീസ് ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഹൈ ഈൽഡ് ആ ഉൽപാദനം കൂടുതൽ ആക്റ്റീവ് ഗ്രോത്ത് ഇൻ അവർ സോയിൽ നമ്മുടെ സോയിലിൽ മണ്ണിൽ നന്നായി വളരുന്നു ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഡിസീസ് ആ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൂടുതൽ